Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo de Castro e este é o canal Experimentando E hoje a gente está aqui no Chile, chegamos ontem, vamos ficar um mês no Chile E se você quiser acompanhar a nossa viagem no Chile, corre para o nosso segundo canal O canal do Outro Mundo, porque lá tem vídeo quase que todos os dias durante a nossa viagem Aqui no card se inscreva ou no primeiro link da descrição, o canal do Outro Mundo se inscreve Porque nós vamos ficar 33 dias aqui no Chile Você pode mandar sua pergunta e acompanhar o que a gente está aprendendo e descobrindo aqui nesse país completamente diferente do Brasil Então hoje nós vamos experimentar aqui, isso que nós encontramos no mercado, que é o um mercado líder, não que ele seja líder, mas o nome do mercado é líder e é o do Walmart, é como se fosse o Walmart aqui no Chile, então ele parece interessante, é da Danone, e é um cappuccino pronto, e aqui tá escrito, perfeita combinação de leite e café com uma cremosidade muito gostosa, então zero açúcar, e aqui diz que tem um ca... que é feito com café brasileiro, ó, não tinha visto, aqui ó, feito com café brasileiro, foca, cara, hoje nós estamos usando a nossa Câmera de viagem aqui, ó. Café brasileiro. Vamos ver se é bom. A Amanda acha que isso vai ser horroroso. Eu acho. Mas eu acredito que não. E ó, aqui atrás tem... Aqui mostra aqui dois produtos diferentes, ó. Mocatino e café com leite. Não tem isso aqui no Brasil. Nunca vi. Mas eu espero que seja muito gostoso. Cappuccino pronto da Danone. Que infelizmente não tem no Brasil. Quer dizer, vamos descobrir se é infelizmente agora. Porque se for horrível, tudo bem. Não precisamos dele lá. Pronto. Abriu. Ué, que foi isso? Vamos decortar isso no vídeo. Tive um vazamento legal. Agora vamos servir então aqui o nosso cappuccino da Danone. Vamos lá. A cor tá claro demais, parece. Mas o cheiro tem bastante café. Então vamos lá. Experimentando cappuccino Danone. Gente, por favor, não decepcione a gente. Não decepcione. É café brasileiro, não pode ser ruim. É gostoso. Não tô acreditando. Vai, vai, vai. Que coisa, vai, vai ser bom, vai ser muito bom. Ai, ai, não sei mais imitar Silvio Santos, gente. Não é um cappuccino, mas é bem gostoso. É, é muito gostoso. De, de cappuccino, mas é, ele é diferente. Até porque é gelado, né? Mas eu gosto de, de cappuccino gelado. Eu não sei explicar, ele tem um gosto bem forte de café. O leite é cremoso, mas ele é, ele é, é aquele estilo meio artificial de nescauzinho, de... Eu não sei explicar bem como é que eu posso dizer. Lembra aquele da Melita? Lembro os da Melita. Só que a única coisa que, que me incomodou um pouco é que ele é doce demais. Ao mesmo tempo que eu gostei, porque eu gosto de doce, eu achei ele doce demais. E não tem açúcar. Não tem açúcar, mas deve ter chocolate, sei lá, alguma coisa assim. Porque... Mas é muito gostoso. Eu compraria. Se tivesse no Brasil, eu compraria várias vezes. Pra tomar, sei lá, uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, eu, eu compraria. Nota? A nota eu vou dar 8,5. Eu gostei. Se tiver, eu vou levar. Mas não vai ter. No Brasil não tem, infelizmente. Mas da Doni, leva pro Brasil. O cheiro dele é muito gostoso, tem cheiro muito forte de café. Eu não gosto. Mas o gosto não é tão café, é bem gostoso. Tem cheiro de caramelo. É verdade, ele é um pouquinho pode ser. Lembra muito aquele eu gostei. Melita Wake? Eu gostei, eu gostei lembra muito. Lembra do Melita Wake que era... Ele eu lembro, era laranjinha, eu lembro. não era o verde, o verde era o café. Ah, eu não vou me lembrar boca. assim, mas eu me lembro do Melita Wake que era caramelo. muito gostoso, tem uma tristeza que eles pararam de fazer. Se eu não me engano, esse daí do com caramelo era o meu favorito. E é, o meu favorito que é esse gosto aí, esse cheiro aí. Uhum. Lembra bastante o findável Melita Wake, saudades. Findável. Findável. Que foi ao fim. Vamos descobrir aqui agora. A aplicação de uma frase. Descrição. Significado Explicação. Significado. De findável. Findável. Semana que vem a gente porque a internet tá ótima. Nossa internet aqui tá foda. Findável significa cujo fim é possível ou provável. Algo transitório. Então quer dizer que não é findável. É, não é. Porque já teve fim. Pô, triste aí, gurizada. Bom, meus amigos, espero que você tenha gostado desse Experimentando Diferente, mais estilo vlog aqui no canal Experimentando. Nós estamos no Chile, pra lembrar você, essa viagem é muito especial, eu sempre tive o sonho de conhecer o Chile, então se você puder e quiser apoiar o nosso segundo canal, que é o canal do Outro Mundo lá, vai ter vídeo quase todos os dias, ou talvez até todo dia eu vou tentar publicar, mostrando alguma coisa diferente, por exemplo, hoje a gente gravou no, no mercado, alguns produtos que a gente comprou, se o preço é igual ou diferente do Brasil, a gente vai no prédio mais alto do, da América Latina, que fica aqui no, em Santiago do Chile, então assim, ó, tem muita coisa legal que a gente vai fazer aqui, e muita coisa que a gente vai fazer pela primeira vez, porque nós nunca uh, estivemos no Chile, é a primeira vez, então a gente está hospedado aqui em Santiago do Chile, alugamos um apartamento inteiro pelo Airbnb, vamos também fazer um vídeo falando sobre essa experiência de alugar um apartamento em outro país pelo Airbnb, foi legal, não foi legal, o dono é legal, como é que foi a recepção, vamos fazer um vídeo também falando sobre o voo internacional do, da Latam pro Chile, tem muita coisa que a gente vai gravar nesse um mês aqui, 33 dias que a gente vai ficar em Santiago do Chile, então vai pro canal do Outro Mundo, primeiro link da descrição aqui no card, beleza? 
E é um forte abraço, sucesso e eu espero que você goste. Divulgo para seus amigos aí, tanto esse vídeo como o canal do Outro Mundo, que vai ter muito vídeo, vai ser bem legal esse mês, vai ser um mês bem especial na nossa vida. Um forte abraço, sucesso, valeu pessoal e a gente se vê no canal do Outro Mundo ou em breve aqui no canal Experimentando. Ah, e se você tiver alguma dúvida sobre o, sobre o Chile, deixe aqui nos comentários, que como a gente vai ficar mais de um mês aqui, dá tempo de pesquisar ou conhecer e fazer um vídeo falando para vocês, respondendo as dúvidas de vocês quanto ao Chile, beleza? Um forte abraço, sucesso e fui. Tchau, valeu!